Comenzamos con Alibaba, este monstruo chino que a su vez tiene eh, muchas marcas en sí. Taobao, que es la plataforma de Marketplace, donde bueno, fue lanzado en el 2003 y además de, de tener productos, eh, de comercializar productos estilo Amazon o Mercado Libre, eh, tiene redes sociales, tiene, se puede hacer eh, vivo, se puede hacer, colocar videos, etc. Hoy día es la, la que está en boga en, en esta empresa. ¿no? Temol, que es productos para premium o alta calidad. Eh, bueno, además tiene una, una plataforma mobile y, y es principalmente para ese tipo de productos. Freeshipo es para delivery, para la logística. Hay, hoy día tienen 257 suboperadoras que, que participan en este, en, o sea, almacenes que participan en este, en este tipo de negocio, ¿no? 257 centros de logísticas. Bueno, Aliexpress es más bien para Europa, eh, principalmente es una plataforma multilingual, se, se expande a... A, a Rusia, a Portugal, a Francia, a España, como cuatro principales lugares y hoy día están teniendo problemas, sobre todo por los impuestos que le cobran a, a, la, a la importación, ¿no? Pues hay una nueva, una nueva regulación, sobre todo en, en la zona euro. O en la SADA es la, la marca en sí que, que distribuye para productos hacia Vietnam, Tailandia, Malasia, todo lo que es sudeste asiático. Alibaba.com es el sitio en sí, me dice 88 es todos los productos que, que van con la electrónica y todo eso. LM es en sí eh, lo que es, eh, bueno, servicios de logística eh, para, para bajas empresas, además ese es una un complemento de Free Shop, aunque Free Shop es más bien también el almacén, el M es el que, el que se carga del envío en sí. Bueno, Yuku, que anda muy mal también, de, o sea, digo que los resultados no fueron buenos, eh, vendría a ser la plataforma de, de entretenimiento, es decir, que dan películas y todo eso. Dintok es una plataforma de enseñanza, es más bien inversión. Y otra, la más importante, bueno, Alibaba Cloud, que, que hay novedades, se ha invertido mucho en tecnología y en y una, una nueva cara. Y esta, si bien esta última es importante, es Canal, que son eh, apart, eh, determinados instalaciones lockers para puntos de entrega, ¿no? Se instalan centro de logística y, y bueno y uno puede ir a buscar eh, el pedido en, en estos centros que, que está auspiciado, patrocinado por Kainau. Bien, vamos a los números de Alibaba. El ejercicio 2021-2022 acumula un saldo a favor de 7.839 millones de dólares. Acá está más bien en yuanes, todo más el detalle, pero bueno, eh, hay parte en dólares y la diferencia es 6.44 yuanes por dólar. El segundo trimestre del 2021-2022 dio un superávit de 833 millones de dólares. Estos montos son un 33,9% menos comparado con el acumulado del 2020-2021 y un 81,3% menos comparado con el segundo trimestre del 2020-2021. En esto mostramos... Acá tenemos, bueno, principalmente los ingresos están bien, pero eh, los costos de venta aumentaron un poco y los ingresos financieros son menores, eh, a pesar, bueno, de, de que hay una, los resultados por empresa fueron mayores en sí. Eh, acá que quería ver, bueno, acá está la la baja notoria entre un año y otro. Como punto destacable destaca el progreso de la super app de Marketplace Mobile, es decir, la transformación que tuvo sobre todo en este, al comienzo de este, de este periodo, que está, 
que está siendo más fácil la relación directa entre fabricantes y consumidades, aumentando los pedidos 400% eh, por ciento anualmente. Esto se llama NGC, es decir, de la Manufacture to Consumer, del fabricante al consumidor para, para que sea, sea bueno, más directo y más fácil el hecho de, de, de la entrega y tener más llegada. ¿no? Y lo que hace la aplicación es terciar entre esos dos. Eh, bueno, otra cosa que es la que es, si bien depende de Tabao, Tao Kai Kai que hace justamente que la operación se ejecute a través de Free Shop, Free Shop y Taobao que Taobao toma el pedido, Free Shop es el centro de logística. Ha expandido sus operaciones a cerca de 200 ciudades con prevalencia en productos frescos en mercados minoristas, es decir, alimenticios. ¿no? AMAP ha extendido las ofertas de servicio en viajes, destinos y paquetes con un aumento del 200% del año. Obviamente que lo estamos comparando con pandemia y esto lo destaca Daniel Sam en, en la conferencia. ¿no? Eh, habla de esto y habla de la pandemia también. ¿no? Y mediante Kainau instaló casilleros de recogida automática en Rusia, España, Portugal, Francia, que no, que no, lo, no lo mencioné. Bien, acá... Mi intención es tratar de repasar la, la conferencia donde la tengo, la, la, conferen, la conference call, eh, bueno, donde acá se habla del PBI, el PBI eh, en lo que sea eh, venta de resize, eh, 5% año a año el aumento, el año pasado rozaba en, en el mismo periodo, 19%, esto es el retail de, de mercadería física. Bueno, y habla de, de, de que China tuvo un retroceso en el, en el crecimiento en sí y de las expectativas también. Después habla de la cantidad de usuarios que vamos a dar. Eh, habla de, eh, menciona acá lo que dije en Chunusi, que es directamente de la solución de, de, del, del fabricante al consumidor. Habla de, de tai, Tao Kai Kai, que hace que se expanda en ciudades que, que todavía no llega y por eso tuvo en el Gross mer, mer, eh, Merchandising Value eh, un 150 de incremento a través de, esta, de este modo de venta, que es una mezcla, como dije, de eh, ¿cómo es? Eh, Free Shippo y Tao Wao. Bien. Después habla de los viajes a través de LM, que bueno, eh, distribución, AMAP y Flieger, en la a, va, en real hace una sinergia entre estas tres. LM y AMAP son posicionados con los dos eh, principales usos, entrada de usuarios para eh, bueno, elementos para la casa y para destinos locales. LM tuvo un crecimiento de 28 y los usuarios crecieron un 30%. Y acá, como dijimos, lo de AMAP, 200%, obviamente comparado con el COVID en, en parte de China, que tuvo un impacto global. El, 3, el 11 del 11 se celebró el, el tercer eh, Global Shopping Festival, donde se reúne un conglomerado de, de, de marcas, auspiciado por Alegaba, eh, ofreciendo sus productos y todo eso, eh, donde... Bueno, y además aplicaciones y todo eso. Acá, acá hay 78 marcas que, que crecieron. Lo que infundió la venta fueron 84,5, 24 millones de dólares en un día. Eh, 500 mil productos fueron oficializados como productos verdes, es decir, sustentables, para un, para un ambiente sustentable, digo. Y el 45% de, de la gente de los consumidores de estos fueron eh, los nacidos en el 90 y, el, y, y el, se incrementaron en un 25% los nacidos en el 2000. Acá hablan todas las, bueno, participaron 290.000 marcas, del cual 65% son de, de pymes, etc. Bueno. Acá se habla del crecimiento de la SADA que sigue creciendo en Tailandia, Vietnam, Malasia. Trendol, que es una, una plataforma en Turquía, también crece bastante, 80%. Bueno, lo que dije de Kainau, que, se, que está en, 
en más de 200 ciudades y más de mil acá siempre es, hacen bien porque corrigen hay un montón de, de notas dice acá me equivoqué o se equivocó el que el locutor y, o el disertador que en este caso fueron dos y, y en realidad mil condados en que llega el kind of post que es, son los lockers para eso hay lockers en Rusia, España, Francia y Polonia y de lo cual se continuará mejorando y eh, bueno, expandiéndose más y bueno, y como último y no menor, Alibaba Cloud eh, crece 33% a través de bueno, promocionándose en Axara Conference y e instalando nuevos servers y nuevos sistemas operativos los ingresos por venta y expensa suman 63.077 millones siendo una suba del 21,6 interanual los costos acumulados en cambio suben más rápidamente un aumento del 46,8 por mayores gastos por la consolidación de la cadena de supermercados Sanar que adquirió Alibaba el 1 de abril de este año eh, esto hace que bueno se empezaron a consolidar los gastos y hace que los costos de ventas aumenten muchísimo ¿no? eh, al hacerse cargo sobre todo en este, en este trimestre el margen de venta ajustado es 17% y el año pasado era 11 puntos más en esto vamos a ver el balance como dijimos en lo que es eh, operaciones hay un, una baja pero si lo consolidamos con el EBITDA eh, no, en la proporción es 17% es decir, el EBITDA es 69.764 yuanes, millones de yuanes contra 406, eso es el 17% y acá era un 28% en esto algo más Acá puse algo más, donde tengo la presentación. Ah, lo tengo acá. Bueno, acá están los gastos de Levitda, es decir, cómo, cómo llegó Levitda, que en realidad es un 19% menor, y en qué se invirtió lo de. Entonces, esto es la ganancia bruta, es decir, como el ajustado de venta, pero sin sí, sí, los gastos, acá están los gastos, eh, sobre todo en la nueva Retail Community, Marketplace, es decir, la nueva cara de Taobao, eh, Retail Order, que vendría a ser el, este que dije, Tao Kai que es la mezcla entre Taobao, el Grocery y Free Shippo. Grocery me, me, me refiero a a la alimentación y después todo lo que toda la inversión que se hizo en, en, en los servicios nube, en digital media y entretenimiento que todavía está perdiendo plata, después vamos a verlo y nada más en esto. Bueno, segmentos, comisiones, eh, comisiones por plataforma, es decir, estándar, el 38% de la facturación crece solo un 9%, no están acostumbrados a crecer tampoco, ventas online por cadena de alimentos, que es el 27% del total, sube un 95% por la incorporación, como dijimos, de la cadena de supermercados Saná y mayor despacho de lo que sea en mercados premios, orgánicos, a través de Timol, servicios en la nube, sube un 29% por fuertes ingresos de sectores financieros y sectores minoristas y aparte el lavado de cara y mayor publicidad a través de esto, eh, que después se reflejan los costos. Servicios de logística Kind Now sube un 35% por mayor volumen de pedido y mayor rapidez en la entrega de negocios fronterizos, donde se tarda hasta 72 horas fuera de China y 24 horas en China. Eso es lo que destacan. Y acá vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos el detalle de, de cuánto implica cada cosa, ¿no? En lo que es. Eh, eh, lo que es el retail commerce o el comercio electrónico en China eh, aumentó un, es un 65% en realidad el customer es un 9% y lo que es grocery es decir others acá lo dice lo incluye en Sanar, Temol Superman el, el envío y el importador directo donde las ganancias de costo inventario son eh, grabados como eh, una ganancia básica ¿no? 
mmm, aumentó un 95% principalmente por ganar. Después dijimos lo de lo de Cloud Computing, aumentan un 31% y entre y el canal de logística un 35%, ¿no? 21, 4, 47 con respecto al, al año pasado. Comparado trimestre por trimestre, lo que aún más aumenta es eh, sanar, lo que es eh, grocery, alimentación. Y acá puse algo más, bastante más. Eh. Bueno, acá están lo, los eh, el comercio, hablan de ganancia internacional, lo que es internacional es este grisicito. Tenemos en lo que es e-commerce 351, 411, un 33% más. El año pasado aumentó un 32%. Lo que es CAI, 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 para llegar a, al interior de China, aumentó un 150%. Los, eh, vendrían a ser los negocios en, Tau, en Taobao, es decir, por la plataforma, aumentaron 240 millones de millones. Eh, L aumentó un 30% y la SADA, 82%. Esto, Trendyol también aumentó eh, el, el Gross Margin Volume, es decir, eh, esto no le va directamente, sino eh, la cantidad de facturación que se hizo por la aplicación, un 80%. 80 segura. Y una cosa más, antes de, de pasar a la otra, quiero destacar una cosa. Primero, lo, lo que da ganancia hoy día a Cineta, porque esto es neto, es eh, el e-commerce, eh, operativo, ¿no? Eh, lo de la nube todavía hay más inversión que, que ingresos, lo que es eh, la plataforma estilo Netflix a través de Yuku también da pérdida, lo bueno, innovaciones y todo eso también dan pérdida. La cantidad de usuarios activos en China alcanza los 953 millones, la idea es llegar a mil millones eh, antes de finalizar este este ejercicio que es en junio del año que viene, esto es un 4,3, eh, no, en marzo del año que viene, el 31 de marzo, esto es un 4,3% más que el trimestre pasado, los internacionales son 2,85 con un crecimiento del 7% trimestral, eh, las órdenes de Asia Pacífico, los SADA, como dijimos, crecen un 82%, con el doble de crecimiento en Tailandia, Vietnam y Malasia, por lo que mencionan tres dígitos de crecimiento. El promedio de entrega de Xianau aumenta un 70% en el interés anual por, bueno, por mayor instalación de, de estos lockers y mayor logística también, y más rápida logística. Eh, acá muestro nada más la presentación que, que está en las primeras páginas. Esto es 953, son todas estas submarcas que pertenecen y a, a China, ¿no? Y esta es la cantidad de usuarios, ¿no? Un mismo usuario puede estar en varias de estas, a veces, supongo. Y 285 millones de usuarios en lo que es la Saga, Alibaba 3, Trendyol y Galaxy. <coughs> Acá nada más. Bueno, los gastos por desarrollo de productos dan 44,72 millones, una baja de 4.472 millones. Eh, una baja del 5%, estable con respecto a la evolución de ventas, el gasto por ventas y marketing da 8.675 millones, un aumento del 80,2%, por mayor in eh, inversión en publicidad para áreas estratégicas, por adquisición de usuarios y mejoras, además expansiones y además de incluir a Sanar, Sanar que es la nueva cadena de supermercados. Los gastos administrativos bajan un 14,6% por control rígido de gastos. Esto lo tenemos rápidamente acá. La, donde como vemos acá los gastos bajan en, en lo que sea desarrollo de producto lo que es marketing y ventas aumenta lo que dijimos bastante cuanto era eh, un, un 80% y lo que es gastos administrativos no, no tanto esto lo vemos acá que bueno acá están lo, las ventas el desarrollo del producto aumenta un poquito, lo que es eh, marketing aumenta bastante e implica un 13% de las ventas y se mantienen estables los gastos administrativos, también se mantienen estables el desarrollo del producto. 
El saldo financiero era un positivo de 3.931, esto es un 88% menor que el año pasado por pérdidas que surgen en cambio de los precios del mercado que cotizan, es decir que fue vapuleada la, la acción en todos estos años y lo cual hay una inversión en eso y, y al despreciarse tanto la acción al estar en casi en los mínimos hace que haya una, una pérdida financiera. Por participaciones en AM Group, sobre todo, sobre todo se obtuvo 1.802 millones, un 153,8 más en participaciones de empresas. El flujo de fondos da 48.301, una disminución del, del 1,2% interanual. Bueno, el financiero. <coughs> Perdón. En financieros tenemos acá la, la baja esta. Una cosa más que no dije es, eh, acá hay un ahorro del 10%, fue la aplicación de una tasa, bueno, un ahorro del 10%, más del 10%, pero que fue un ahorro del 10% de impuestos el año pasado por una aplicación de beneficio por Keysower el año pasado, que este año no se aplicó todavía. Eh, acá está, bueno, lo, la pérdida de interés a través de inversiones, una, una baja del 88%, como dije anteriormente. Y esto se ve acá, donde bueno, subrayan esto, está la explicación. Acá está la, la baja de, de comparado con las ganancias de, del 2020. Y acá hablan de, de no tener el Kisawa Enterprise el año pasado. Esto es eh, por, por este ahorro de, de, de gastos de, de tasa, pero hay mayor resultados por eh, la participación de Angru y bueno, y el beneficio que se obtuvo a partir de eso eh, por esta empresa. ¿no? Bueno, o se ha observado una desaceleración del consumo del chino, así como el descenso del PBI, es lo que dijimos al principio. Por ello se espera que el crecimiento para este ejercicio en un torno al 20, como, entre el 20 y el 23, se esperaba un 30 antes, ahora se redujo, eh, principalmente por la reducción de ingresos comerciales y por gestión de clientes. Se crea que hay potencial de negocios a largo plazo, donde la propiedad, 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 prioridad primaria es invertir en Dambao, como dijimos, y toda su expansión a través de... Tau, Kai, Kai. Esto lo, es una de las preguntas que contesta Daniel Sam en la conferencia también. Y los dos temas principales son justamente qué se va a invertir y, el, y cuál es el, el futuro en China, ya que desaceleró su, su crecimiento que venía, que venía parejo en estos últimos años, excepto por la pandemia. La liquidez sube de, de 1.65 a 1.7, la solvencia se mantiene en 1.77, el valor del libro es 44.85, la cotización es 127.5, la capitalización bursátil es 345.700 millones de dólares, la ganancia por acción es 2.9, que es un ratio de 8.1, el plato de dado es 17.12, como saco el par, es un quilombo terrible, ¿no? Tenemos que sumar todo esto, estas cuatro. Después, uff, este ruido, que, que bárbaro, esta sobra de mierda. Después, esto nos da más o menos 6, y de esos 6 eh, lo tenemos que multiplicar por, eh, lo tenemos que dividir por 6,44, ya que se trata de, lo tenemos que pasar a dólares, esos dólares lo tenemos que multiplicar por 8, ya que cada S vale 8 acciones, y recién ese, ese valor que se vendría a ser el valor neto de, de la ganancia por acción, es el numerador de el, la cotización de hoy, ¿no? Por eso saqué ese valor, 712. Y por último, antes de, de irme, tenemos que Alibaba está en el, un, en el mínimo de los price earning, pero también está vapuleado por primero lo de China, después por la bolsa de Estados Unidos, que tiene como antecedente de haber disuelto a Diru y, y bueno eh, es una inversión a riesgo pero también puede ser una posibilidad es todo, chao